欢迎来到小恩逛吃 TV。小恩现在是在泰国的清迈啊，呃，现在是早上十点钟啊、呃，我们到这边来吃一个包子。我为什么要回到这个地方来呢？因为这个地方它很特别，特别在哪里？就特别在它这个地方，其实以前是非常非常繁华的一个地方，现在慢慢的落寞了。那边就是塔佩门，从塔佩门往外一直往外走，这一条路原来是非常非常热闹的啊，也聚集着非常非常多的华人，包括这个路边上的这些店铺，也都是一些华人的店铺。那而这一家包子铺呢，却开了几十年了。呃，我看到有网友在下面评论说，他从记事开始一直到现在，都是在这家包子铺里买包子。所以我们今天到这家包子铺来看一看，看一看古早味的老华人的店铺，现在还在卖一些什么。什么东西？走吧每天早上这个地方啊，排队都排得那么长，都在等他们的包子。然后包子有很多很多的口味，我也看不懂。反正我每种来一个。你你们，你呃，你，安妮，安妮，嗯，怂怂怂，嗯，红鹿吗？啊哈 ，OK， 各种味道都买一点啊！大家排着那么长的队，就为了吃一个这个老味道。还专门拿这种芭蕉叶垫在下面的，哦，还有烧麦啊，对呀、啊，他这边还有烧麦，呃，烧麦，呃，三，嗯，啊哈 ，OK 哈，<笑>对呀、啊，哦，这个这个，这个好看。对呀、啊，看着就好好吃的样子。它每一次蒸出来数量是数量，但我觉得下的好快啊。对你数量多没用，它排的人也那么多，门口。呃，到哪个？来哈是哈，哈巴米。有的。嗯。再看那个。嗯嗯拿着 ，OK， 好吧。你猜吗？啊，你呀，你没猜呀、啊、<笑> ？OK， 加班加，加班加。买了这些吃的，然后你看看这边，都是我们小时候吃的，是吗？这个叫什么？油条骨子。是叫什么？老瘪瓜，瘪瓜瓜对，瘪瓜瓜，还有这种饼啊，你看看，真的都是小时候的东西啊。这种饼，你看看下面的这种月饼，还有一个福字。这家店铺一看就是很很老字号的感觉了。所以泰国华人也是很传统啊，在这个地方，对吧？买一些传统的糕糕点点。你看这一家。姜桂全饼家，包子就拿一个纸袋子装着，然后还有烧麦，烧麦啊，每个地方的叫法都不一样。这个地方的烧麦，它就是外面一层皮，然后中间裹着肉。我们家乡的烧麦，它做的有点像，有点像包子，它比很大，然后里面有糯米啊，有什么肉馅啊什么的。这个就是一个肉圆。走了，我们到旁边，旁边那里还有那个，还有这种古早味的咖啡馆。香泉菜馆啊，这里你看都是在做包子啊，都是在做包子是吗？啊，啊，同样的，同样的是吗？你们这个在这里开了多少年？很多年了吧？哦，好几几年了。他们是他跟
，我祖父是老朋友。哦，两个是老朋友，能从从中国过来，哦，从中国过来是,是，所以你们两家店就是一直是隔壁。以前是我们是开餐厅，啊，以前这里是开餐厅，旁边是卖包子，对，啊，现在两家也是一样，就一直是邻居，还是好朋友。对，你跟他们的子女呢，现在也是好朋友，一样一样。那你中文怎么那么好？他们怎么不会讲？<笑>那我会一点点。我学习好是吧？就<笑>是啊，东西都是一样的，是。好的，好的，谢谢你啊。我们在旁边喝咖啡。可以试试喝的。这是什么呀？这是什么？也是一样的吧？但是说，嗯，不同，不同的有,有什么不同？这边也买。对呀、啊，这里也买几个吗？买两个。你有什么口味？对，我们拿一个。这包子。有甜的，有有那个的，有肉的是吗？对。你刚刚给我放了一个甜的，一个肉的是吗？对。太好了，多少钱？不用。哎、不，那不可以，那不可以，肯定要，肯定要。我出钱送你嘛。不可以，肯定要。三十六猪。好，谢谢你，谢谢你。你一看我们就胃口好是吧？吃了一点不够。<笑>包子都是您亲手做的吗？对，都是亲手做的。太太在后面做啊、哦，你太太在后面做，你在前面卖，面卖啊，分工明确。做这个是要。那你们住哪里呢？也住这里吗？住这里、嗯、啊，就是楼上，这里好多层吧？这个房子有四层。这个房子很大的，四层。对啊，超级大这个房子。<笑>当年像这个地方应该是很热闹、很热闹的吧？这条路上。对，老华人就是有钱买一个房子，在这个地方就置业了。就是祖父买的时候是八千租啊。八千租。就你们这算人民币就几几块钱，一千六，一千六就所有的吗？对，八千泰铢，这几年前了，那当然一百年前了，有一百年了吗？对，真的有一百年了。哇，那时候八千铢也是大数字了。对，对<笑>谢谢你，我先旁边去。好，谢谢。谢谢这里其实这家咖啡馆也是非常古早味的一家咖啡馆，而且他们主打的是手冲的咖啡，呃，但是应该也不会讲中文了，反正我们进去先坐吧。东西真的好专业啊，反正都看不懂是啥东西就觉得专业，但是我看看这些器具就已经够专业了。你卡不 OK？ 啊，嗯。再叫你呢。嗯哼。叫你。叫你。哦 ，so small。啊 ，OK OK， 没不来。哈哈哈哈哈。不来，没不来。
老板还要让我试一试啊，他拿手的绝活。Are you YouTuber? 嗯、uh -huh. ，Are you YouTuber? YouTuber. YouTube. Oh, YouTuber. Yes, YouTuber. Uh, YouTuber. <laughs> 你老吗？老吗？啊！声光是 TV。我们在咖啡馆里坐下来，老板把我们咖啡也做好了，一颗星星啊，然后两家包子铺的包子，我们都来品尝一下。他们其实自己都做了记号了啦，上面一个红点是吧？不知道是什么馅子的，哎呀，吃不过来了。哦，就是这个，这个叫奶黄啊，奶黄馅的。那给你半个。嗯。他的包子最好。他的这个包子，我告诉你，你们如果到泰国来，在 Seven Eleven 啊什么，你买过包子你就知道了。他们那个包子不是用我们常规的。用酵母发出来的，他们很多是用那种面包粉做出来的，所以他那个包子看起来很大，一捏你能捏成那么小的一颗球。这个不是，这个的皮就像我们自己原来在国内的时候做的包子一样，他的这个包子，你看包括他的这个发酵的颗粒，他一看就是用酵母做的，对吧？更像我们那个包子的味道。嗯，好吃好吃。我再来试试，这个这个肯定是肉的，这个就不用怀疑，这个包子都。多紧实啊，很硬，很紧实、啊。哇，这么大个大肉馅儿，发财了，真的发财！这个我不跟你分了。嗯，还有人蛋黄。可以可以，这个包子可以。啊，这个包子好吃，难怪这么多人排队啊。Seven Eleven 的以后再也不去买了，这个真的好吃，真的很像我们的味道了。真的很像我们的味道。在清迈这边生活就是这个样子。每天其实你去发掘一些这种小小的店，东西也不贵。像我们这些所有的包子加起来，才多少株啊？好像也就一百五六十株吧。这么多东西，包括烧麦啊什么的。也不贵，你再加上咖啡馆，你一天下来你花个两三百株啊，真的已经足够了，完完全全就可以每天放放松松的这种过日子，特别爽，就喜欢他这种节奏。我们再试试老邻居家的这个包子啊，老邻居的包子，哎，也是一样，做的很紧实。这是豆沙馅的，你已经看出来了。哦，一看就知道了。真的，豆沙馅的红豆沙，那呀，难怪他瘦。我这样吃我，我在我在我在，太馋了是吧？嗯，哎，这个豆沙也不是很甜很甜那种，嗯，所以老华人的东西啊，做出来还是比较合我们胃口。真的是啊，你就不像不像不像不像现在做的好多的新式的那种，在泰国也有，看上去像个中式餐厅，结果你吃的东西都,都没有什么中国味儿，这些就真的还是中国味儿的东西好吃。泰国人做东西，甜嘛甜死，酸嘛酸死，辣嘛辣死，就这样。所以还是多发掘一些这样的老店比较好。像这种咖啡馆，我觉得真的是泰国人搞得好，这个不是开玩笑。泰国人能把玩啊玩一样东西能玩到极致去，这样你看开一家小咖啡馆，咖啡的器具能有这么多？我要是家里啊，我买那么多器具，早被我老婆骂死了。我估计这个老板也是，完全凭自己的兴趣爱好做咖啡，后面还堆了一辆很古早的汽车，还放了很多很多种瓷器啊、碗啊什么的，肯定是自己爱好，爱好慢慢慢慢变成一个生意。泰国人很多人就是这么做的，嗯，特别有意思，所以。古早味的中国包子，啊，再配上古早味的泰国咖啡。